Back to the music right now. Right now. Young Radio. Hey, Puppet, Puppet, Puppet. New face. I have a feeling they are going to own 2015 this year. They are the hot band and flying in the studio. 안녕하세요. Woo! 안녕하세요. And flying now. 네, 반갑습니다. 일단 한 번씩 돌아가면서 인사 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 엠플라잉에서 리더 보컬 맡고 있는 이승협입니다. 네, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 엠플라잉에서 드럼과 분위기 메이커를 맡고 있는 김재현입니다. 네. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 엠플라잉에서 기타리스트와 서브 보컬 맡고 있는 차훈입니다. 네, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 엠플라잉 베이시스트 느끼남 광지입니다. <웃음> <laughs> 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 oh, man. Okay. So, uh, Kwang Jin said that he is the basis of the team, but he's also in charge of uh, everything that is a little bit on the overboard side today. All right. Well, uh, it's the first time that we've had you in the studio. I know already that you're super popular all over the world, but for some of our listeners who are just getting introduced to you, we're going to have to go over the basics. 사실 우리 엠플라잉은 저희 해외 팬뿐만 아니라 지금 신인이긴 하시지만 어 지금 인기가 어마어마해요. <laughs> <웃음> 그래도 처음 나오셨으니까 네. 이제 좀 기본적인 질문들이 있잖아요. 네. 뭐팀 자랑 뭐 이런 이런 거. 자팀 이름부터 어떻게 짓게 되는지? 저희 팀 N Flying은 일단 N이 어, New Trend 그리고 New Flying이라는 의미로 음. 새로운 비상을 하겠다는 포부를 담고 있는 팀입니다. 음. 네. Okay, so it looks like that uh, our main vocalist Sung Yip was saying that N Flying is uh, in a little bit of an abbreviation for a New Flying. They really want to be a new trend to help fly through the K-pop world. 자 그러면 지금까지 그래도 엠플라잉 나오기 전까지 좀 다른 이름들도 있잖아요. 좀 후보 이름들? 뭐 처음에 멤버분들 만났을 때뭐 불렸던 팀 이름일 수도 있고요. 아니면 처음에 녹음 잡을 때 <웃음> 다른 이름 있을 수도 있었기 때문에 후보들 좀 네. 자랑 좀 해주세요. 저희 엠플라잉 제 처음에 아, 가장 오래된 친구가 저희 광진이라는 아, 친구인데 네네. 거의 연습생 생활을 10년 정도 했어요. 아~ 네. 그래서 회사에서는 저희 밴드를 부를 때 광진이 밴드. No. 광진이 밴드. <웃음> Okay, so uh, Singing was saying that uh, when it comes to some of the other names that they had, uh, it looks like that uh, Kwang Jin's been a trainee in the uh, the company for the longest. So uh, he's been there for a little bit over 10 years. So uh, because of that, the pe- people in the company actually call them the Kwang Jin Band <laughs> because he's been there for so long. Now, speaking of uh, being around for a while, and I know that it's just a, the start for you in your homeland, which is Korea. But I know that you've gotten your start overseas as well. So let's talk a little bit about your overseas promotions first. Then, 제가 아까 말씀드렸다시피 이제 가 데뷔를 한국에서 데뷔를 했지만 이미 올킨 차트에 2위까지 올라간 네. 기록이 있습니다. 아, 축하드립니다. 와우. 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 예. Yeah. Wow. 아, 그리고 추가하자면 일본 타워 레코드에서는 1위 한번 했습니다. Wow, there we go. So it looks like that for Tower Records, according to Kwang Jin, they actually topped the charts at number one. So that is a, a big feat for them. So obviously, since you have been promoting for a while, uh, it maybe wasn't that big of a deal for your Korean debut. So I want to kind of talk a little bit about that. 일단 다른 데서도 공연을 많이 하시고 하셔서. 국내에서 첫 데뷔 무대가 생각보다 그렇게 떨리진 않았을 것 같긴 한데 그래도 멤버분들 그날로 다시 돌아가서 첫 방송 때 어땠는지 좀 다시 한번 그려주세요. 어땠는지. 네, 일단 네. 저 처음으로 이렇게 음악 방송을 해봤을 때 음. 저희는 맨날 라이브를 하던 밴드다 음. 보니까 아무래도 뒤에서 앰프에서 직접적으로 나오는 생 소리가 없었고 음. 라이브 소리가 없어서 조금 어, 어 이게 어색? 뭐지? 하면서 음. 좀 어색한... 아, 좀 에너지가 제대로 나올까라는 음, 생각과 음, 음. 걱정이 조금 있었는데 그래도 다들 또잘 해줘가지고 음. 음, 좀 다행이라고 생각을 했습니다. Okay, so uh, Tan was talking about how uh, up until now they've been doing 100% live performances. So all the members were playing their instruments 100% live through the amps. But uh, it looks like, of course, for our music programs here in Korea, due to sound wise and you know time wise, they do have to kind of uh, use a instrumental for that. So they, they were all worried that it wouldn't actually. Uh, 
permit the amount of energy that they could bring with live instruments. But he was able to uh, cover it up and they were able to have a lot of fun. 그러면 긴장하셨던 멤버, did you honestly get nervous? 솔직히 조금. Oh, oh, <웃음> 딱 갈리네요. 솔직히 말씀드리면 긴장 많이 했어요. 아 진짜요? 엄청 얼어가지고. 띠를 안 내려고 그러는 거예요 지금? 그런 거 같아요. <웃음> 근데 저 같은 경우는 진짜 긴장을 안 했었었거든요. 근데 음... 왜안 했는지는 모르겠는데 제가 생각한 제첫 무대의 긴장은 예전에 시... 저희 일본에서 유학할 때 음. FT 알랜드 선배님들 음. 공연에 오프닝 처음 섰을 음. 때 엄청 많이 떨었었거든요. 음. 근데 네, 한국에서는 그렇게 많이 떨진 않았던 mm. 것 같아요. Okay, so when I asked who honestly was uh, the most nervous, it looked like that Taeyeon and Seungyeo raised their hands, but then Seungyeo was like, no, 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 I think all of them were uh, nervous too, but they're not admitting it. But then Kwang Jin jumped in and said that, no, honestly, for him, their uh, Korean debut stage actually wasn't that... Um, that nervous or nerve-wracking for him when he opened for FT Island a few years ago that was one of his most uh, nerve-wracking experiences so uh, for him it wasn't as uh, over uh, nervous as he thought it would be now uh, we're going to talk a little bit about you and your company um, now obviously there are a few bands in your company that have uh, their own style and have been getting so much love over the years so uh, it if you were to call it your own charm, what would it be? 일단은 지금 같은 소속사의 선배 가수분들이 다 밴드인 분들이 많은데 그래도 우리 엠플라잉은 본인들이 생각했을 때는 우리만의 매력 이러면 뭐가 있을까요? 아, 재현이가 생각하기에는요. 네. 네. <웃음> <웃음> 재현이가 생각하기에는요. 네. 저희 회사에 이제 FT 알랜드 선배님, 네. CM 블루 선배님, 그리고 AV 블랙 선배님까지 음. 계시는데 저희는 좀더 강력한 비트와 그리고 음. 힙합적인 요소가 가미되어 가지고 굉장히 조금 럭비공 같은 느낌이랄까 통통 튀는 매력 음. 그리고 또 어디로 튈지 모르는 악동미가 있는 오. 것 같습니다. 예. 얼마나 연습했어요 그 멘트? <웃음> 계속해요. <laughs> okay, so uh, a very cute Taeyeon said a very well rehearsed and thought out uh, phrase that is with all the other uh, senior bands in their company they feel that they have a little bit more of a stronger beat they also have a little bit more of a hip hop based of a sound and they kind of are a little bit mischievous so it's kind of like a rugby ball it can go this way it can go that way and so that is their charm you never know what's going to come up next and I kind of teased him about how much she practiced that. And it looks like he's been thinking about it the entire show. Um, now, uh, let's talk a little bit about you individually. Then, how many times you have to do it? How many times So, uh, for our uh, main vocalist, Sung Up, you've also been showing us a little bit more of a uh, raw side. Then, Sung Up, you have to do it. 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 You have to 어 먼저 유닛으로 네. 제 M 프로젝트 지민 앤 제이던으로 음. 한번 활동을 했었습니다. 네. 콘서트도 같이 무대도 쓰시고 하셨죠? 네, 네. 네. 어때요? 그럼 일단은 뭐 데뷔 곡에서도 랩이 살짝 멜로디스러운 랩이 들어가기는 하지만 그런 랩 약간 좀더 강렬한 퍼포먼스랑 밴드랑 할 때랑 좀 차이점 아니면 좀더 재밌는 어, 아무래도 어, 지민 선배님이랑 했던 거 완전 힙합적인 네. 강한 그런 팀이었기 때문에 좀더 힙합스러웠고 저희 팀이랑 할 때는 좀더 강력한 에너지가 나오는 음. 그런 느낌인 것 같아요. Okay, 네. so uh, he was a part of uh, Timin with the uh, track that they did, and uh, he, I, I was asking him, you know, what would be the difference between that kind of stage and then his band stage? And he says, uh, for his collaboration with her, it was a little bit more a uh, very strong hip hop based of a sound. But when he, uh, when he's with his team, he's just very energetic, and it's just a more of a powerful stage overall. Um, now. Uh, we were talking a little bit about this earlier because Kwang Jin kind of brought it up. But uh, Kwang Jin, you almost were about to be a part of CM Blue. Kwang Jin, you CM Blue for a long time. It was a big deal. Yeah. 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 제가 나와 나오게 된 이유가 나쁜 이유가 아니고 그냥 음악적인 좀 견해가 음. 있어서 그냥 음악적으로 제가 앰플라잉 정하고 좀더 맞아서 아. 어, 그렇게 해서 나오게 됐는데 네네. 어 부러운 거가 있었다면 
그냥 저희는 막 김밥 먹을 때 형들은 맛있는 거 먹으러 아, 가는 거. 아, 맛있는 거. 그렇죠. <웃음> 그 정도. 밥, 네. 밥 그렇죠. 장난으로 얘기하자면 <웃음> 그런 정도고. 그렇죠. 네. 형들하고는 지금도 엄청 너무나 친하게 음. 지내고 있기 때문에. 오케이. Okay. 네. All right. So yeah. Uh, it looks like Kwang Jin was a part of Seen Blue up until uh, their indie days and uh, then he decided to just kind of break away from the team because of musical differences. That was the only way. It wasn't any bad blood or anything between them. Um, he just had a little bit more of a nicer sound with and flying so they decided to part ways uh the only thing just to kind of joke around is when they were sitting in their practice hall eating fast food of course uh the cm blue members were eating a lot better uh food but that was the only thing that was uh different and it was just a joke now for uh, our very well rehearsed tale and you do have a very very um very very popular uh mm-hmm. sister very <laughs> popular sister taeyeon <laughs> 씨 <laughs> 네. 아, 네. 네. 아, 네. <웃음> 아니 정말 근데 이런 이런 얘기가 막상 나오면 계속 꼬리뼈가 날려붙으니까 아, 출근길에도 계속 그 기사 제목에도 나오더라고요. 네. 어뭐 누나가 뭐 특별한 조언이나 뭐 이렇게 뭐 얘기 없었나요? 어우, 조언도 조언이고요. 그리고 잔소리? 응원도 많이 오. 해주고 그리고 저희. 처음 데뷔 무대에 오. 응원을 와주셨어요. 오. 네, 이게 재경 여신님께서 <웃음> 그 응원을 와주셔서 정말 저희가 되게 많이 긴장했었는데 네. 진짜 눈 녹듯이 싹 사라졌어요. 그 여신님이라고 붙여달라고 하는 건 재경 씨가 부탁한 거죠? 아니요. <웃음> 아, 처음에는 이제 여신님께서 얘기를 했어요. 나는 뭐 이렇게 너 여신이다 이렇게 어필하셨는데 제가 되게 부정을 했었거든요. 네. 저희 데뷔 이후로 그분은 여신이 되셨습니다. 아~ 그래서 AOE가 좋나요? 아니면 재경 누나가 좋나요? AOE. <웃음> <웃음> <laughs> okay, so uh, he's putting goddess after his sister, Taekyo, <laughs> and I was asking if she asked to do that, and uh, he said that no, before they debuted, she kept saying that she was a goddess, but he denied it, but as soon as he debuted, he agrees that she is a goddess, but uh, she did come to support them for uh, their debut stage, and then uh, sing decided to play around, and he said, so choose between your sister or AOA, and so Taehyung said, Yeah. <laughs> Very quietly. <laughs> so his sister isn't listening. Taegyung Si, 듣고 계시다면 너무 기분 나빠지 마세요. 어쩔 수 없는 거예요. Of course. Of course. All right. Now, um, we're going to talk a little bit about um, Taeyun as well. It looks like that uh, you've been pretty popular before you debuted. Taeyun Si, 는 데뷔하기 전부터도 이미 좀 활동도 많이 하시고. 아, 네. 그 원래 홍대 인디 씬에서 활동을 했었었습니다. 네. 네. 오. 몇년 정도 하셨어요? 뭐한 2, 3년쯤 음. 하다가 이제 공개 오디션으로 음. FNC에 들어가게 되었습니다. 오, 오케이. So, uh, Taeyeon was uh, in the indie scene in uh, Korea, which is very big at the moment. And he was there for about 2 to 3 years and then uh, he was able to audition and he has now become uh, a part of and flying. Now, uh, we are going to talk a little bit more about the team afterwards. You know that we have a game coming up for you in just a few moments, but we can't go on without talking about your debut single. 일단은 데뷔곡 어떤 곡인지 자랑 좀해 주세요. 네, 일단 저희 타이틀곡 기가 막혀라는 곡은요. 어, 강력한 비트와 그리고 중독성이 강한 기타 리프 그리고 그루브한 어, 베이스 라인이 더해진 어, 중독성이 강한 곡입니다. Mm-hmm. Okay. So, strong beat. Uh, they have a really cool groove bass and a great guitar line as well. Uh, it's a great song to listen to. And what we're going to do is take a listen to it. We're going to take a listen to Awesome, 기가 막혀. We'll see you guys after this with more of N Flying in the studio. Bass, drum, rhythm, me and mic, guitar, player, this is M Flying. All right, for those of you just tuning in, you are listening to K-pop in here on Arirang Radio for our hot new face today. We've got the hottest band of 2015 and flying in the studio. They just made their hot Korean debut, and we're going to play a game. So uh, you have uh, fingers in front of you. You're going to choose a member, and we are going to be playing a game. 자, 앞에 있는 손가락으로요. 저희 이미지 게임 할 거예요. Yeah. yeah. 자, 본인까지 포함을 해서 질문에 해당되는 멤버를 지목해 주시면서 이름까지 크게 외쳐 주시면 됩니다. 네, 이름은 네, 꼭 기억해 주세요. 네. All right, so uh, choose a member, including yourself, that fits the question, and we start now. Uh, who had the 
strongest first impression. 자, 멤버들 중에서 첫 인상이 가장 강렬하게 기억에 남았던 멤버요. 자, 하나, 둘, 셋. 광진. 아, 훈이. 네, 일단 광진 씨. 네, 광진 씨가 두표 나왔어요. 자, 멤버들 얘기 좀 해주세요. 왜 광진 씨가 인상이 제일 강하게 느꼈는지. 저는 광진을 제일 처음 봤을 때. 네. 어, 제가 지방에서 살다 왔잖아요. 아, 네. 근데 회사를 딱 왔는데 되게 막. 보석 같은 애가 있는 거예요. 제일 처음 들었을 때. 되게 막 남자애가 저렇게 머리가 길고 이렇게 아~ 화려하게 생긴 남자애를 처음 본 거예요. 음~ 그래서, 그래서 와 진짜 이런 애들이 연습, 연습생을 하는 하는구나. 와, 음~ 약간 위기감을 느꼈죠. 아하, 오케이. <웃음> so, so he was saying that when he first saw Kang Jin, uh, since he lived outside of Seoul, uh, he came and the first time he saw him, he had longer hair and he just looked like a jewel, a diamond in the rough. And uh, he was like, oh wow, so in Seoul, these kind of trainees exist and this kind of a person does exist. So I'm going to have to up my game to uh, stay in this company. Uh, 그러면 재현 씨는요? 똑같은 아, 네. 인상을 받으셨나요? 광 네, 아니 저는 되게 광진이 형 어렸을 때부터 봤거든요. 아~ 그래서 좀 오래 해가지고 근데 제가 광진이 형을 닮아서 들어오게 됐어요. 약간 그런 아~ 것도 좀 포함이 돼 있었어요. 옛날에. 아~ 그런데 그래서 너무 궁금했어요. 인상이. 아~ 그런데 머리가 그때 되게 길고 되게 이쁘게 음. 생겼어 지금 되게 남자다운데 음~ 딱 저를 처음 보자마자 한 말이 머리 만졌어. 그래서 넌 좋겠다. 남자답게 생겨서. 이런 거 그러시는 거예요. 그래서 <laughs> 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 okay, so uh, it looks like that Taeyeon has a really interesting story. So uh, he's known him for a long time, but when Taeyeon first joined the company, apparently uh, he was chosen for a lot of different reasons. But one of those was because he actually looked very similar to Kwang Jin at the time. So he was very curious as to how he looked. But when he first met him, Kwang Jin had really long hair. Um, and so he looked really feminine at the time. And so uh, he was touching his hair as he uh, talked to Taeyeon. and was saying like oh, you're so lucky because you actually look very manly like so <laughs> that was something that was very uh, memorable for uh. him okay moving on um, if you were a girl you actually might think of dating this member so 일단 우리 멤버분들은 다 매력 만점이라서 내가 만약에 여자라면 이 멤버를 한번 정도 사귀어 보고 싶다 자 하나 둘셋 <웃음> Okay, so all the members are like, no, nope, never, no, no, but Kwang Jin actually chose Sung Yup. So, Kwang Jin, you can choose the way. I'm playing Kwang Jin. I'm playing Kwang Jin. 그러니까 승엽이가 이제 먹을 걸잘 사줘요. 아, 아, 뭐야, 그래서 그래. 먹고 싶은 거다 먹어보려고. 음~ <웃음> 그런 기분이 좋지 않네요. <웃음> 아, 장난이고 정말 여자한테든 남자한테든 이제 잘해주고 음~ 좀 그런 게 있으니까. 오케이. Okay. Alright, so uh, he says that uh, 승엽 uh, buys him stuff a lot, buys him food a lot. So he thinks that if he was a girl, he would be able to take advantage of that. But overall, he feels that 승엽 is just a really nice guy. Alright, now, um, I know that he said it earlier, but we're going to see if it comes out as well. 일단은 아까는 본인 입으로 본인이 분위기 메이커라고 말하긴 했지만 멤버분들이 생각하는 분위기 메이커 다를 수가 있기 때문에 자, 멤버 중에서 분위기 메이커는 자, 하나, 둘, 셋! 재현! 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 보시잖아요. 딱 <웃음> 보시면. 네. 아. 재현이가 워낙에 말도 밝게 하고 그리고 음. 항상 웃는 얼굴로 저희 멤버들을 음. 이렇게 다 부, 기분을 업 시켜주니까 음. 되게 밝은 것 같아요. Okay, so uh, Taeyeon did introduce himself as that earlier, but uh, he looks like he is the energizer of the team. Indeed, uh, according to Kwang Jin, he's just always smiling and he's just always positive and he has just this positive aura about him. So that's why he seems to be the person that keeps everybody um, in check. Now, uh, who seems to be the most reliable, though? Uh, 그러면 신뢰도가 가장 높은 멤버는? 신뢰도요. 신뢰도요. 음. 음. 자, 하나, 둘, 셋! 없어 없어 없어. 아, 진짜, <웃음> 아니야 우리 이러면 안 돼. <웃음> 아니 진짜 뭐다 딱히 막 누가 그렇게 제일 높고 이런 거보다는 저희는 다 가족 같이 다. 차원 씨는 혼자 본인을 지목했는데요 네, 저는, 저는 제일 믿습니다. <웃음> 저는 사실 훈이 빼고 다 믿어요. 
아 그래요? 분위기가 <웃음> 제일 못 믿을 못 믿을 사람이에요. Okay, so uh, Taewon chose himself, but then uh, Singup and Gwangju just like everybody except him is the most reliable. Okay, uh, moving on. Now, honestly, I don't actually make you do this. So if you don't have one, we don't have to do it. 저는 사실 개인기를 좀 두려워하는 사람이기 때문에 개인기 mm. 없으시면 안 하셔도 되지만 개인기가 가장 많은 멤버는 자 하나, 둘, 셋. 재현. 오. 자, 아, 자신 있는 개인기요. 아, 이제 라디오여서 이게 또 소리가 나가는 걸로 해야 돼서 도널드 덕, 도널드 덕. 어, 네. 도널드 덕. <웃음> 네, 지연입니다. 예. <웃음> 네, 승엽입니다. 네, 차훈입니다. 안 돼, 안 돼, 안 돼. Everybody can do it. 네. 어, 네. 어, 우리 엠플라잉은 가시기 전에 저희가 사운바이트만 좀 따로 녹음하고 가도록 <웃음> 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 할게요. 나중에 방송해 주실 거. Okay, wow. All right, they're really talented. So uh, Donald Duck went uh, a relay through the members, <laughs> and I kind of was joking around that I'm playing. They should stay afterwards so we can uh, record some sound bites for them so we can use them on the show. Um, now I know it could be hard for uh, some artists to do this, but obviously. Um, playing an instrument on stage and, of course, uh, staying on beat and whatnot could kind of get hard. So, um, who seems to make the most mistakes on stage? Um, mm, 안무를 그렇게 많이 하시지 않아서 네. 다른 쪽으로 실수가 그래도 있을 수 있으니까 음, 우리 멤버분들은 멤버 중에서 가장 실수 많은 멤버는 하나, 둘, 셋! 어? 승엽! 어, 본인을 찍었고요. 광진 씨는 지금 재현 씨를 지목하신 거예요? 네. 아, 오케이. 오케이. 그러면 본인이 지목하셨기 때문에 재현 씨가 두 표. 오케이. 네. Okay. <laughs> so oh. two points for Taeyeon and because he chose himself. Singyeop also chose himself as well. Taeyeon 씨는 그러면 왜 본인을 지목하셨나요? 아, 재현이가 생각하기에 재현이는요. 이게 <웃음> 제가 요 이제 데뷔를 하고 이제 이렇게 음악 방송을 통해서 이제 많은 분들께 이제 기가 막히는 곡을 보여 드리는데 그때 조금씩 실수를 해요. 예를 들어서 막그 드럼 같은 게 점점 이렇게 막 세트가 점점 막 왔다리 갔다리 막 노래하듯이 음. 이렇게 사이가 벌어져요 막 아~ 드럼끼리 그런 것도 있었고 스틱이 심벌에 이렇게 네. 박힌 적도 있었고 어떻게 <웃음> 그, 그리고 공연할 때도 막 그런 실수도 되게 음~ 많았고 그러니까 제가 실수한 것보다는 그런 상황적인 실수가 되게 많았어요. 상황적인. 어, 네. Okay. So, uh, Taeyeon, he says that uh, during the music stages that he's been showing for their debut single, Awesome, um, there was once uh, a time he was on stage and all of a sudden the drum set started slowly but surely going further and further away from each other. <laughs> um, he also got uh, his stick stuck in one of the um, parts and it's just, it's not necessarily his fault, but it was some type of a mishap on stage. 그러면 우리 승엽 씨는 본인을 지목했는데 언제? 오늘은 고백하는 날인가요? 아니, 사실 뭐 저희 팀 악기 치는 저희 앰플라잉 친구들은 다 <웃음> 무대 위에서 라이브 부분에서 그렇게 크게 실수를 안 해서 음. 그러, 나만 잘하면 되지 않나 그래서 oh. 저, 저 지금 거거든요. Oh, okay. So for him, he feels that all of the other members, because he's never really seen them make really big mistakes on stage uh, during their live performance, he feels that he has a burden to uh, do his best because uh, he's the one that's in the center. Um, then, uh, who seems to change? Now, this could be in front of your fans or just in front of girls in general. 자, 음, 은근히 여자분들 이거 팬들까지 포함합니다. 앞에 쓰기만 하면 왜이 멤버는 이렇게 달라질까요? 자, 하나, 둘, 셋! 광진! 저 <웃음> 이렇게 둘이요. 아, 이렇게 둘이요? 이렇게 둘이요? <웃음> 이렇게 둘. 왜, 왜지, 나는? 어, 오케이. So, 광진과 제가, 광진 씨를 지목한 멤버들이 얘기 좀 해주세요. 왜요? 광진이가 그 딱, 바뀌는 말투와 톤이 있어요. 네. 네. 이거는... 너희들은 없는 줄 아니? <웃음> 네. <웃음> 뭐 저희도 있게 하겠지만 이게 딱 바뀌는. 유독 딱 눈에 띄는. 네, 눈에 띄는. 음. 네. Okay. So according to s i n g p i n j e o n Kwang Jin's uh, the way he talks in general just changes completely uh, in front of 
females. So, uh, and then Kwang Joo's just like, I'm not the only one. All of you have it too. <laughs> so it looks like all the members change. And this is what Okay. Now, um, I want to ask who honestly seems to be a little bit more on the um, emotional side? Who seems to be a little bit more emotional on the team? Then the members are all powerful and powerful. Powerful and powerful. Powerful and powerful. Powerful and 감수성이 폭발, 좀 약간 소녀 감성, 아주 그냥 좀잘 울기도 하고 좀 그런 분위기도 잘 타고 좀 그런 멤버. 하나, 둘, 셋. 재현. 어. 오늘 길들 많이 하네요. 그러게요. 네. 그것도 본인 인정하시네요. 네. 제 <웃음> 눈물이 되게 많아가지고 어. 재현이가 눈물이 좀 많아요. 어. 네. Okay, so he agrees that he does kind of cry a little. Bit more than <laughs> most of the other members. 일단은 우리 멤버분들은 다 몸매도 너무 좋으신 것 같지만 그래도 먹방 요즘은 먹방 <sighs> 잘 먹는 멤버. 자 하나 둘 셋. 승엽. Wow. Okay. So 승엽 seems to be the one who eats the most. 제일 많이 먹을 수 있는 거 아니면 제일 많이 먹었을 때 얼만큼. 일단 기본으로 승엽 형은 밥을 먹지 않아요. Mm-hmm. 밥을 먹고 디저트로 햄버거를 세트를 또 먹어요. 맞아요. 음. 그게 그리고, 디저트예요. 그리고 그 햄버거 세트에 또 어떤 랩을 이렇게 그 뭐라고 아하, 뭐, 요즘 아, 스낵 랩. 네, 스낵 랩 같은 것도 먹고 그 다음에 또 와서 아이스크림도 먹고 <웃음> 살이 안 찌나 봐요. 이게 지금 너무 과장된 것 같아요. <웃음> <웃음> 네, 뭐 한, 불과 한 8개월 전에는 제가 그랬었는데 요즘에는 뭐 그냥 적당히 먹는 중입니다. 요즘은 좀 줄긴 했는데 옛날에는 정말 잘 먹었어요. 오. 진짜 너무 배고픈 날엔 밥 먹고 햄버거를 먹었어요. 오. 그리고, 그리고 제가 뭘먹그 치킨을 먹고 싶은데 광진이한테 물어봤어요. 광진아, 내가 지금 이 치킨을 안 먹으면 어, 오늘 하루가 기분이 안 좋을까? 아. <웃음> 광진이가 어, 너는 그걸 먹냐 안 먹냐에 따라 오늘 컨디션이 바뀌는 것 같아. 그러더라고요. 오. 아 그리고 서울 처음 상경했을 땐가 거기 있는 음식을 다 먹어보겠다고 하다가 체하고 돌아갔었대요. <웃음> <웃음> 저 음식 실려갔어요. 대구에서. <웃음> Okay, so it looks like that Singup really likes his food. Taon was saying that uh, on a good day he can eat Korean food, turn around, have an entire uh, burger set, plus those you know snack wraps that come out these days, uh, kind of like a mini burrito. Uh, he'll have one of those, and then he'll turn around and have an ice cream again. Um, and uh, he was saying that, uh, yes, he he used to about eight months ago, but these days he hasn't really been eating that much. Kwang Jin then added that uh, he once came up to Seoul and said that he was going to eat in every single restaurant in Seoul, but he actually turned around and went back, and then he actually was rushed to the emergency room <laughs> after trying to eat all of that. Um, all right, well, uh, we do have a lot more questions, but we might have to use this a little bit later. Um, what we're going to do is take a listen to All In. Tell us a little bit that, about this track. 어떤 곡인지 자랑 좀 해주세요. 네, 어린이란 곡은 이제 제 자작곡인 노래인데 엠플라잉의 이제 연습생에서 이제 데뷔를 하기까지 이제 포부를 좀 담고 음. 있고 또 연습생 생활에 대해서 이제 뛰쳐 나간다 뭐 음. 이런 생각도 많이 담고 있는 노래입니다. Okay, so uh, All In is a track that Kwang Jin actually wrote. Uh, it kind of is the basis of how and flying got their start as a trainee and how the process was and how uh, they put all in uh, to their uh, performances and of course their debut as well so we're going to take a listen to all in and we'll be back with your questions and messages from the message board my time just begins i do it till the end We've got one of the hottest upcoming teams in the studio with us for 2015. And Flying is in the studio, and uh, we're going to get a chance to read your questions from around the world. Uh, it seems that uh, Patty99, it looks like Madison, and a lot of our other listeners are asking all the same question. Um, where would you like to have concerts? Is there any other countries that you guys would like to visit? Uh, 지금 저희 청취자분들 중에서요. 지금 계속 똑같은 질문이 들어오는데 네. 우리 엠플라잉 여러분들은 꼭 어느 나라 가서 공연하시고 싶으신지. 네, 저는 터키에 한번 가서 공연해 보고 싶습니다. Ooh, okay. So Kwangju would love to try Turkey. 또? 저는 다시 기회가 된다면은 일본에서 음~ 한번 더 라이브를 또 저희들의 추억이 깊게 새겨질 음~ 수 있었고 또 우리들의 우리들의 음악을 정말 재미있게 많이 배웠던 
시간이었었던 곳에서 한번 다시 okay. 고민을 해보고 싶습니다. Okay, so uh, Tian was saying that they, if they had a chance, would love to go back to uh, Japan and perform. They had uh, a lot of fun memories there. It's a kind of a building block for them in their music and in their career. So they would really like to go back and try and uh, enjoy that one more time. Tian 씨는요? 네, 저는 미국에서 제 롤모델 분들께서 섰었던 그 무대에 저도 한번 mm. 서보고 싶습니다. Okay. So I'd like to go to the States and uh, stand on the stages that his favorite celebrities have stand on. 승엽 씨는요? 저도 추억이 되게 많았던 어, 일본 꼭 가고 싶, 또 다시 가고 싶고 그리고 mm. 타이완 oh. 너무 가고 싶어요. Okay. So he'd also love to go back to Japan and also Taiwan as well. So hopefully for all of you who were listening, your country came out. And I'm sure that they would love to go to all those other countries as well. Uh, a few individual questions. Kwangjin, uh, you've had your longest hair for so long. How did it feel when you finally cut it? Lisa from the USA. 미국에서 온 질문인데요. 광진 씨 머리... 긴 머리를 오래 하셨잖아요. 드디어 네. 자르셨을 때 어떤 기분이었는지. 아 일단 이제 머리가 긴 머리는 저는 더 하고 싶었는데 오. 이제 한국에서는 음. 이제 긴 머리 남성보다 되게 심플한 스타일을 많이 그렇죠. 좋아하세요. 그래서 잘랐을 때는 조금 시, 속 시원하다 생각했지만 음. 얼마 가잖아 다시 기르고 싶더라고요. 그리고 또꼭 기를 겁니다. Oh, okay. So uh, he actually wanted to keep his hair a little bit longer, but because uh, the Korean uh, stages don't necessarily uh, seem to enjoy longer hair, they, he went for a shorter style. So he's probably going to grow his hair back again because he really did like his uh, longer hair. Now, uh, for Taun, uh, what about you when you decided to uh, cut and dye your hair back as well? 자, 혼도 머리 질문인데요. 네네. 머리 자르고 다시 이제 좀 심플한 색깔로 유럽 색깔이니까 어떤지 궁금하대요. 네, 저도 광진이 형이랑 마찬가지예요. 저도 원래 광진이 형보다 훨씬 더긴 음. 검정색의 머리를 가졌었고 음. 그 다음에 이제 블론드에다가 음. 머리를 좀 잘랐었는데. 확실히 그때는 또 그때만의 매력이 있는 것 같고 지금은 또 지금만의 음. 매력이 있는 것 같아요. 그래서 저는 뭐 기회가 있다면 다시 돌아갈 돌아가고 싶기도 해요. 가끔. Oh, okay. So yeah, he was saying that he did have longer hair and then he did cut it and uh, make it blonde. Um, but he feels that uh, he's able to transform uh, and show his different charms for each hair color. So he would be really willing to go back to uh, long hair in the future. Um, now, Taeyeon, this is a question for you. You debuted as an actor before uh, your Korean debut with M Flying. So how did you feel about that? Taeyeon 씨는 uh, 배우로 살짝. 먼저 데뷔를 아, 하셨기 때문에 예. 하시면서 뭐좀 재미있었다든지 뭐좀 아니면 어땠는지 좀 궁금하대요. 어, 굉장히 많이 배웠었던 것 같고요. 음. 그리고 또또 또 다른 매력이 있는 것 같아요. 그 연기에는 또 음악과는 음. 또 다른 매력이 있고 그리고 또 연기를 하면서도 이제 표정이라든가 음. 이제 우리가 음악하기 위해서 또 필요한 요소도 또 많이 배웠었던 것 같아요. 음. Okay. So, Lisa, I hope that answered your question. He said that uh, acting was a great experience for him. It was super fun, and he was able to learn a lot that he can actually adapt into his singing career. So, uh, he really did enjoy the experience. Uh, we have from Maria from the Philippines. Uh, about your music video shoot, were there any funny episodes during the shoot? Philippines에서 온 질문인데요. Music video 때뭐 재밌는 에피소드나 좀 기억에 남는 에피소드 있으신지? 이거는... 우리 짱구 형이 뭔가 많지 않을까? 아, 승구 형이 많지 않을까? <웃음> <웃음> 짱구 형? 아, 제가 짱구 형이라고 불러요. 어~ 닉네임을. 제가 맨날 승짱구 형 이러고 불러요. 짱구 음~ 형, 짱구 형. 오케이. Okay. So it looks like 승엽 has a nickname. 그럼 승엽 씨. 네. 뭐좀 기억에 남는 거 있으세요? 저는 제, 되게 재미있었다기보다는 되게 힘든 점이 있었어요. 음~ 그때 제가 그때 어, 무슨 프로, 그때 지민 앤 제이든으로 활동하고 음. 있을 때 제가 뮤비를 찍었거든요. 아하. 그래서 아마 아침에 다른 프로그램을 찍고 그리고 뮤비를 갔다가 밤을 새고 음악 방송을 하러 간 거예요. 음. 근데 저는 그런 경험이 처음이다 보니까 그쵸. 되게 힘들면서도 근데 또 음악 방송을 하니까 잠이 오지는 않는 거예요. 음. 좀 신기했던 것 같아요. 음. Okay, so uh, for Singup, it was kind of hard because he was promoting with Jimin at the time uh, as Jadon, and so uh, he did a 
music show, went to go shoot his music video, stayed up all night, turned around and went and did another music program. So uh, for him, it was kind of exhausting, very fun at the same time, but he wasn't actually tired once he got to the music program because I guess he was uh, just the adrenaline and everything overall. So there's a speed quiz for our listener, for our, our members, uh, from one of the fans from the USA. 미국에서 온 speed quiz예요. Oh, wow. 우리 멤버들한테 speed quiz가 들어왔는데요. Uh, 제가 speed quiz 하고 할게요. So from uh, Dene from the USA, coffee or tea? 하나, 둘, 셋. Coffee. coffee. Okay. Uh, sweet or salty? 단거 아니면 짠거? 하나, 둘, 셋. Salty. Salty. Uh, okay. <laughs> Chocolate 아니면 사탕? 하나, 둘, 셋. Chocolate. Ooh. Uh, long hair or short hair? 이거는 여자분. Uh. 긴 머리, 짧은 머리. 하나, 둘, 셋. Short long hair. hair. 긴 머리. <laughs> 긴 머리. <laughs> okay. 자, 이건 또 이상이 형이 가깝니다. Uh, short or tall? 아담하고 음. 아니면 키 크신 분. 자, 하나, 둘, 셋. Short. short. <laughs> Okay. Uh, cold or hot? 하나, 둘, 셋. Cold. Oh. <laughs> yeah. 자, yeah. 본인 머리, short hair, long hair. 자, 하나, 둘, 셋. Short, short hair. hair. <laughs> 자, 춤 아니면 노래. 하나, 둘, 셋. No Sing way. It. Dance. <laughs> 뭐, 뭐? 자, 두개 맞추셨네요. <laughs> <laughs> 두 개가 잘 맞... 커피하고요, 콜드요. 저희가... <laughs> 아이스 커피를 좋아해서 <웃음> <웃음> 저희가 하도 맛있는 게 아이스 커피여가지고 예. 아하, uh-huh, okay. So it seems that all the members agree on coffee and cold. That's it. And Taeyeon was just like, yep, we like iced coffee. That is our favorite drink, so that's probably why. Um, all right. Now I think we can have uh, one more question. What variety shows would you like to be in? Claudia from Chile. Chile에서 온 질문인데요. 아꼭 도전해보고 싶은 예능. 이름 얘기해도 돼요. 아 진짜요? 기회만 된다면은 그 러닝맨이라는 okay. 프로그램에서 한번 또 나가보고 음, 싶습니다. 오케이. Okay. 제가 네. would love to be on Running Man. 저는 정글의 법칙이요. 오, oh, <웃음> 승현 would like to be in Laws of the Jungle. 전좀 비슷한데 Man vs Wild. 오, oh! <웃음> really? 네. 오케이. Okay. 제가 would like to be on Man vs Wild. 오케이. Okay. 광진 씨는요? 저는 앞으로도 슈퍼 솔저가 되기 위해서 진짜 사나이를 <gasps> 한번 해보고 싶어요. 진짜 사나이요. Oh. 사나이. Real men would be something that he would like to do for Kwang Jin. Wow. Okay. Uh, oh, one more, one more. Uh, I think we have time for one more. Um, we've got another one from Claudia. What's your biggest fear? 제일 무서워하는 거야. 제일 높은 곳. Okay. 제안's really afraid of heights. Yeah. 그럼 번지 점프 절대 못 하겠네요. 절대. <laughs> He's never going to bungee jump. 절대. 승엽 씨는요? 엄마의 잔소리요. <laughs> okay, his mother's nagging. Mm, 오, 완전 공감되는데요. Okay, totally agree. 광진 씨는요? 무서워하는 건 없는 거 같고 오. 아, 있게 있을 텐데 없는데 환공포증에 대해서는 저는 더 음. 싫어해요. 환공. Okay, so he, he's a, a little bit more afraid of the things around him. Uh, 그러면 차은 씨는요? 저는 별로 그렇게 막 무서워하는 거 없는데 진짜 싫어하는 게딱두 개가 있어요. 음. 갑다귀하고 각닥이라고 목이 음. 목인데 다리가 엄청 긴 음. 목이 있어요. 그거 하고 나방 되게 싫어요. <웃음> 나방. Okay, so Taeyeon really doesn't like insects. Uh, he doesn't like uh, moths and then the really really big mosquito looking bugs. So those are the two things that he really does not like. Um, unfortunately, they're about to kick us out of the studio, so we're gonna have to say goodbye. 저희 벌써 인사 시간이 다 왔어요. 그래도 마지막 인사 부탁드릴게요. 앞으로 활동 계획 좀 부탁드릴게요. 네, 저희 엠플라인 이제 어, 기가 막히고 데뷔한 지 이제 2주가 다 되어 가는데요. 음. 더 멋진 모습 계속 TV로 보여 드릴 거고요. 많이 응원해 주셔서 감사합니다. Okay. 네. So, uh, it looks like that uh, according to Sing Up, it's been about 2 weeks since they uh, just made their debut here in Korea with Awesome Kika Makyo. So, uh, they do wish that you do send some more love and support to them because they are going to be promoting from now on. Um, tell us a little bit about the song that we're going to be listening to as our last song for today. One and only got 어떤 곡인지 자랑 좀 부탁드릴게요. 네, 원의 논리는 어, 세상에서 넘버 원이 되겠다는 저희의 의지를 담은 곡입니다. 네. Mm. Okay, so Singup says that uh, one and only is uh, showing a little bit more of their passion to be the top and the number one in this world. So uh, they put their passion and their love into the song. This is going to be our last song for today as we say goodbye to and flying in the studio. Thank you so much, and we'll see you guys next time. Thank you. 감사합니다. 다음에 봐요. 감사합니다. 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 감사합니
Blind Pink Fly. You're the new good, you're the only Jamola. Come check.